orgullosamente mexicano. ¡Qué bueno! Duele, pero bueno, mira, al menos te agarras de donde puedes para estar cerca de México. ¡Viva México! ¡Viva! Buenos días, ¿cómo estáis? Hablo bajito porque son las cinco y media de la mañana y no quiero despertar a mi madre. Hoy es 15 de septiembre, bueno, un momento, 16 de septiembre en España, 15 de septiembre en México. Hoy es el famoso día, el día esperado, el día de la independencia, que me habéis dicho tantas veces que no me podía perder, así que estoy aquí como un clavo con lo ojo de haberme despertado hace media hora. Me hace mucha pena no poder estar allí. He tenido problemas burocráticos y no he podido volar. Ya sabéis que el tema del papeleo es muy complicado y lo tenía que solucionar antes de irme. Eso no quiere decir que no regrese a México. Recibo cada día muchos mensajes de Moni, ¿no vas a venir? Sí, voy a venir. Claro que voy a venir. Tengo que descubrir y grabar un montón de vídeos en México. Así que no os preocupéis que en breve estoy allí. Son aquí las 5 y 39. Allí son las 10 y 39 de la noche. En 20 minutos AMLO va a hacer el grito de la independencia en el Zócalo. Tengo aquí mi computadora para poner en directo y vivir con vosotros el grito de la independencia. Aparte de eso, voy esta tarde a Barcelona porque el consulado de México junto a una asociación que se llama Mexcat han creado un evento y van a ver danzas aztecas, mariachis, así que también voy a asistir a esa fiesta que me han dicho que es muy muy bonita, a ver cómo, cómo lo celebran mexicanos que, que viven aquí, quiero hablar con esas familias que vinieron aquí, que están celebrando desde aquí el grito de la independencia, creo que eso me ayudará a sentir mi México un poquito más cerca. Al estar a 12.000 kilómetros de distancia de vosotros necesitaba estar un poquito más cerca. Yo, por mucho que esté en España, tampoco me pierdo el grito de la independencia. En nada ponemos la computadora y vivo con vosotros en directo eso que estáis viviendo allí. Unos más cerquita, en la Ciudad de México, otros en otros estados, pero todos estamos conectados, que eso es lo importante. No me enrollo más, que si no me lo va a salir y me lo voy a perder. Y entonces vosotros no me lo vais a perdonar. Ahora nos vemos. Hace 700 años, fundada entre el agua y el cielo, estoy nerviosa. Están explicando la historia de Tenochtitlán. No sé si lo he pronunciado bien, lo he intentado. Y estoy nerviosa por si no lo estoy haciendo bien. Yo creo que sí, ¿no? Ahora todos estáis viendo lo de Tenochtitlán. Tenochtitlán. No sé si lo estoy diciendo bien. Ah, ya. Estoy nerviosa. Wow, el zócalo. Ay, qué pena me da verlo vacío. Con la bandera enorme, preciosa en el centro. La catedral. Tengo la piel de gallina, no sé. Vosotros también, ¿verdad? Estoy emocionada. Colegio militar, ¿cierto? Irme escribiendo comentarios porque yo, la verdad, no tengo ni idea y... Sé lo mínimo, mínimo. Entonces, irme comentando que eso me ayudará para entender más. Estoy nerviosa. Por eso hablo. Qué bonito el Palacio Nacional. Quiero ir a grabar allí. ¿Cómo lo estáis festejando? ¿Estáis en casa con amigos? Explicarme. Mi madre ya se ha despertado. La habré despertado yo seguro, pobre. Ay, qué nervios. Ay. María Morelos y Pavón. ¡Viva! ¡Viva! 
¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! No sé quién son ellos, ¡Viva! estos últimos, escribir quién son. ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva! ¡Navicario! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la libertad! Sobre todo, ¡viva! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! Sobre todo, ¡viva! ¡Viva la honestidad! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! Estoy con vosotros, eh. ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Tengo la piel de gallina. La bandera mexicana. La plaza de la Constitución, qué bonita. Qué ganas de vivir todo esto en, en el Zócalo y lleno de todos vosotros, de verdad. Me hace muchísima ilusión. Ojalá sea el año que viene, porque este bicho va a pasar rápido. Qué bonito, estoy emocionada. Compartirlo con vosotros y verlo en vivo me está poniendo la piel de gallina. Así se decía, así recuerden mexicanos que este templo es memoria. Esta es casa de los señores del agua y de la guerra. Este es el güey de Ocali. Mira, mira, mira. nos ha pedido erigir una ermita. Ahí donde hemos visto el águila. Ahí nuestra bandera, ¿eh? También la construcción de cuatro barrios principales, teniendo al centro su templo, el gran buey Teocal. Encima de las tunas del nopal, el águila y la serpiente. ¡Wow! Y ahora fuegos artificiales. ¡Wow! Estoy alucinando, está siendo precioso. Wow, qué impresionante las luces, la historia como la han explicado, wow. ¿Qué será que todos los que estamos viendo en directo este momento tenemos la piel de gallina y los ojos vidriosos? Estamos conectados de alguna manera, tal vez de sangre no, pero estamos conectados con la tierra, con, no sé, con las energías, con nuestros antepasados, ¿cierto o no? Yo eso es lo que pienso. que dejaron, wow. soy toda la sombra de lo que se robaron, un pueblo ¿Quién es? escondido Realmente. del frío en el medio del verano. Wow, qué pestilenta, qué ropas, qué bordados. Qué emoción, qué bonito. Yo no tengo aquí un mezcalito, pero me ha hecho muchísima ilusión vivirlo con vosotros. Esto es una pequeña parte. Como os he dicho, por la tarde voy a ir a Barcelona. Quiero que veáis cómo lo festejan aquí. Os envío un besito. Nos vemos en un rato. Chao. No, no, no. Yeah. Cuando dice que me quieres, no sé. Que está con otras mujeres, no sé. Ese nudo en la garganta me acompaña. Yo no soy bobo y ya sé que me engañas. Estás loco llamándome. Rompió el cel para no contestarte. Mientras hay otra en tu cama, nunca pude imaginarme que era así estar con vos. Merecí la Acabo de llegar. 
Como veis están allí las banderas de México, de Cataluña y de España y las Catrinas, ¿eh? ahí las tenemos. Hay muchísima gente, tanto de prensa como de familias mexicanas. Ojalá luego tenga un momentito para poder hablar con ellos, a ver qué me explican, cómo lo están sintiendo. Yo estoy emocionada, llevo todo el día con las emociones a flor de piel y nada, estoy muy feliz de poderlo compartir con vosotros. Me encanta. Gracias, Lito, gracias. Levanten la mano a todos los mexicanos que han venido a identificar que han venido esta noche. ¡Vivan los jefes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva José María Moreno Citobón! ¡Viva! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Qué le gallina! ¡Qué le gallina! ¡Qué le gallina! ¡Emocionada! Estoy emocionada. He salido también porque está muy oscuro y entonces por mucho que intentaba hablar con vosotros se me veía la cara negra. He puesto el celular que parezco todo el rato un fantasma. Qué bonito. He sentido México muy muy cerquita. Está lleno de familias mexicanas que vienen aquí a festejar el Día de la Independencia. Qué bailes. Tengo unas ganas de vivir y ver estas danzas en los estados de México. Ver cómo bailan, la ropa. Muy muy bonito todo. Los mariachis como cantaban, cómo bailaban, es que alucinante, de verdad, estoy encantadísima. Qué buena elección haber venido aquí y estar disfrutando de todo esto. Ya. 
Vine casada ya, ¿eh? Ah. El catalán fue a buscarme. Ah. ¿De dónde eres? ¿De Ciudad de México? De la ciudad. ¿Ah, sí? Del meritito, de la meritita Ciudad de México. Para la Basílica de Guadalupe. De Guadalupe, sí, qué sí, linda. Sí. Tengo ¿verdad? que ir aún allí, qué linda. Ahí, ¿Y tienes ahí, allá a tu familia? Toda mi familia. ¿Y cómo llevas este festejar, eh. por ejemplo, el grito de la independencia uh. lejos Mira. de ellos? Se me hace... Ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lágrimas. Duele, duele sí, sí, ya. sí. Duele, pero bueno, mira, al menos sé que están bien y te agarras de donde puedes ya. para estar cerca de México, ¿no? Exacto. Qué bueno, sí, Liz, sí, pues sí. un placer. Igualmente. Gracias, Chao. Gracias. Hasta luego. 21 años hace que está acá en Barcelona y se enamoró de un catalán. Ay, los catalanes. Está lejos de su país pero estas actividades hacen que sienta un poquito más cerca a México y por eso estoy yo aquí, porque lo necesitaba. ¿Cómo te llamas? José María. Eres mexicano. Sí, orgullosamente mexicano. ¡Qué bueno! ¿Cuánto hace que estás aquí en Barcelona? Pues mira, vine de visita a Barcelona ¿Sí? hace dos meses. Muy feliz de que me haya tocado con esta gente también muy calurosa y me bueno, acompañado de todo México que realmente se dan cuenta que es un país espectacular, lleno de tradición, de cultura, de todo, ¿no? Bueno, qué decir, los mexicanos pues sabrán perfectamente de, de qué está hecho nuestro país. ¿De qué sí. parte de México eres? De Michoacán. ¿Cómo has sentido tú el grito a la independencia? Pues mucha alegría, bastante ver a también muchos mexicanos que hay adentro, gritar con orgullo realmente el Viva México, espectacular, totalmente. Oye, ¿qué te parece si gritamos tres vivas? Ah, ¿Va? Sale. Va. Una, dos y tres. ¡Viva! ¿Sí? Y el... Tres y ah. Vamos, vamos. Hola, viva, viva, viva sí. México. ¿Hacemos Viva México tres veces? Ah, okay, va. va. Bueno. ¿Cómo se hace allí? Porque, ¿cómo viva se México, hace? Viva México, Viva México. Venga, pues eso. Una, dos y tres. ¡Viva, viva México! México. Viva, ¡Viva México! ¡Viva, viva México! México. <risa> Oye, un placer, ¿eh? Muchas ah, gracias. Okay. Ah, okay. ¿Cómo te llamas? Antonia Jiménez Gobea. Primero, va súper linda. Mirar oh, cómo va vestida. ¿De qué estado es la ropa o de dónde es usted? De San Luis Potosí. ¿Y la ropa también es de allá? Sí, de San Luis Potosí. ¡Guau! Wow, ¡Qué linda! A ver los bordados. ¡Qué bonito! Gracias. Orgullosamente mexicana. Claro que sí. Claro que ¡Viva sí. México! ¿Cuánto tiempo llevas acá? Tengo dos meses. Yo vine de vacaciones. Mi hijo vive aquí, está estudiando. Ajá. Y lo vine a visitar porque después de la pandemia no lo había visto. ¿Cómo ha sentido aquí el grito de la independencia? Eh, me sorprende, estoy sorprendida que la gente catalana nos adopte. Que sepan el himno nacional, me sorprendí. Que al escuchar el mariachi se pusieron de pie. Claro, pero usted dice que está agradecida. Le puedo decir, yo soy catalana, pero llevo tres años viviendo en Ciudad de México. Oh. Y le puedo decir, en mi caso, estoy agradecida a México por cómo me tratan desde el ah. primer día. Nuestros apapachos son de verdad. Sí. Así también me siento yo, muy apapachada, Qué bueno. muy contenta de estar aquí. Me siento como en México. Qué bien. Un placer y muchísimas gracias. No, que... Gracias. gracias. <risa> ¿Cómo bailan? Es impresionante. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Cristian. Cristian. Ajá, sí, así. Porque aquí normalmente hay Cristian. Sí, 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 y lo, eso es lo normal también en México, ah. pero mi madre, que es un poco exótica, me llamó a llamar y Cristian. Cristian. Así. ¿Y, ¿Y estás dime. acá? Me dijo tu mamá por sí. Erasmus. Estoy haciendo el doctorado. ¿Y cuánto hace que estás acá? Como siete años. Justo ¡Oh! mañana cumplo siete, siete años. ¿Siete años? Sí. Oh my God, pero ¿qué edad tienes? Tengo 41. ¡Oh! Ya me dirás qué crema utilizas, ¿va? ¿Cómo has sentido el grito a la independencia? Ya ves que cuando dices el viva México se te, se te enchina la piel, ¡Ah! así, eso es como volverte a sentir en casa. Es cierto. Y además como que juntas la, la energía de todos, lo que te hace como, como sentir en casa es el grupo, no el lugar. La y entonces, comunidad, la, la comun Exacto, sí. Un placer, vale, no, igual, muchas, muchas gracias. gracias. Y continúa disfrutando de Barcelona vale, y yo de Ciudad de México y de México, vale, vale, ¿va? Va, perfecto. Un placer, chao. Y ahora vamos a buscar a César, que es el presidente de la asociación Mexcat. Soy Moni. Sí. Un placer de habernos abierto las puertas a este evento. Tú eres el presidente, ¿no?, de Mexcat. Sí, de la Asociación Cultural Mexicano Catalana Mexcat. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevas acá? Yo desde el 2000, ya desde 21 el 2000. años. 
21 años. Exacto. Wow. Media vida. ¿De dónde eres? De la ciudad de Guadalajara, Jalisco. De la cuna de los mariachis y el tequila. Ya, o sea, que, que cuando salieron sí. acá a cantar, ¿qué, ¿qué te pasó por dentro? Pues se me eriza toda la piel. ¿Sabes cuántos mexicanos hay en Barcelona? Unos 8.000 mexicanos. La 8, mitad son 000. estudiantes de maestría y la otra mitad somos residentes de larga duración. Wow, un placer y gracias por acogernos. Gracias, hasta pronto. Chao, gracias. Adiós. Yo me voy a hacer fan tuyo. Y de hecho va a montar un blog. Ella se va a México también y va a hacer tu vida. Pero, vente, mira, vente, vente, vente. Que te presiono porque me dijo ella, ella es Mónica y tal, y justamente. A vivir a México. ¿En serio? Y entonces está siguiendo el modelo. Entonces seguí como sí. inspiración. Me salió como recomendación y ya a partir de ahí te, te seguí. Pues, Estuvimos hablando de ti la semana pasada. Tú eres mexicano. Yo soy mexicano. Él es mexicano. Y te animo y si necesitas cualquier cosa, de lo que gracias. sea, porque yo empecé de cero, escríbeme. Ay, gracias. Y ánimo. Pero me sirve mucha inspiración, la verdad. Qué bueno. Pero tú tienes mucho acento ya que es que yo llevo, catalán. Yo llevo, sí, yo parlo catalán sin saber goña. Ah. <risa> me es de 20 años. Se llaman contacta, estamos Perfecta. en contacto. Sí, sí. Y cualquier Cualquier cosa escribirme, para genial. lo que sea. Bueno. Y si es para unas chelitas en Ciudad Hombre, de México genial, también, genial. ¿va? Sí, sí, o sea, igual, ¿eh? es gracias, 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 igual. Gracias, que sigan los éxitos. Gracias, chao, chao. Wow, ¡Qué impresionante! Estoy emocionada, yo no sé qué decir más, de verdad. ¡Hola, hola! Os pillo con la bandera mexicana. ¿Sois hola. mexicanos? Sí, claro. ¿Tú también eres mexicano? Sí. ¡Qué bueno! Es que somos un canal de YouTube. Ah, guay. Yo soy catalana, pero este, llevo ya unos años viviendo en México y veí la bandera mexicana. Claro. ¿Cuánto hace que están acá? Tres años. ¿Tres años? ¿Y de qué parte son ustedes? De Puebla. De Puebla y de Guadalajara. Guadalajara. ¿Y cómo han vivido hoy el grito de la independencia ah, muy padre, acá? Muy, ¿Sí? muy contentos, muy a gusto, sí. ¿Se les, ¿Se les erizó la piel? Claro, por supuesto. ¿Sí? Sí, 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 piel y de gallina. Piel de gallina, como decimos acá, ¿no? Es correcto. Bueno, ¿tienen la familia ya? No, aquí está toda la Toda la familia. ¡Wow! Mi esposa, mis hijos. ¡Qué bueno! ¡También! Sí. ¡Wow! ¿De Puebla? Sí. ¡Qué bueno! ¿De Puebla también? Querétaro, y usted viene vestido de mariachi, como tiene que ser. Michoacán también, wow. Oye, ¿qué os parece? Morelia, Veracruz, qué bueno. ¿Hacemos un Viva México tres veces? Va. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo no sé. ¡Viva México!